Hello and what's up the Kembali lagi di Luck Mods dan kali ini kita sudah bersama dengan Mitsubishi Pajero Sport Facelift tahun 2020. Iya. Sebelum ini kita udah pernah bikin video dua kali mengenai si Pajero Sport Facelift ini ya. Yang pertama itu yang pas kita di Thailand tahun 2019 di Thailand International Motor Expo di sebelah sini. Itu yang versi Thailand asli. Kemudian untuk yang ini kita juga udah fun impression secara lengkap kita kupas luar dan dalamnya di video yang satu ini. Nah, terus sekarang kita mau ngapain? Kita pengen mencoba test drive mobil ini karena walaupun ini mobil facelift-an, tapi ternyata rasa berkendaranya ada yang berbeda dengan yang model pre-facelift. Sekaligus nanti kita akan bedah dan interview habis berapa untuk men-facelift Pajero Sport kalian menjadi model terbaru yang seperti ini. Penasaran? Jadi apa bedanya sih? Padahal kan mesinnya sama aja. Nah, ternyata memang setelah di facelift ini, ada perbedaan rasa sekaligus kita pengen ngobrol juga ke Om Yoko atas proses dari facelift Pajero ini karena itu tanpa babi lagi start your engine Atau jengkis, kalau kemarin review lengkap luar dan dalamnya udah, sekarang bikin kita paling penasaran adalah rasa berkendaranya. Apa betul sih ada bedanya? Kalau gitu yuk kita tes drive aja si Pajero Sport Facelift. Nah, atau jengkis, Pajero Sport Facelift. Iya, udah lama kita pengen banget nyobain untuk mengemudi mobil ini gitu ya. Dan sekarang akhirnya kesampaian. Dan kalau kalian belum nonton video part 1 dari series ini, di mana kita ngebahas eksterior, interior secara in-depth, kalian bisa tonton dulu di sebelah sini. Atau kalau pengen nonton yang bagian yang pas kita di Thailand yang benar-benar OEM asli dari Mitsubishi kalian bisa tonton juga di bagian sini gitu ya. Jadi Pajero Sport kita udah pernah ngulas dua kali ini yang ketiga mengenai driving impressionnya dan di sini mungkin beberapa kalian bertanya gitu, buat apa sih bikin driving impression? Ini kan bukan Pajero yang tanda kutip sebenarnya dari ATPM versi Indonesia. Jadi bedanya apa gitu kan? Gak mungkin ada bedanya. Nah, tapi di setelah kalian keliru. Jadi pada saat proses facelift ini ini kan menyeluruh ya, jadi nggak cuma kosmetik doang, tapi yang dalam-dalam semua sampai ecu, sampai sistem-sistem kayak FCM, speedometer itu semua diganti menjadi part yang baru. Jadi essentially ini adalah Pajero Sport facelift yang baru. Dan ternyata pas di facelift memang ada perbedaan dari sisi rasa berkendaranya. Nah itu cukup shocking tuh. Jadi apa sih bedanya? Nah sekarang kita bahas dulu ya. Tapi gue akan bahas lebih ke arah kayak positif dan negatifnya. Gue akan ngebahas lebih ke arah kayak apa bedanya dengan Pajero Sport Facelift yang sebelumnya gitu, yang yang sekarang lagi berada di Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah mengenai tarikan bawahnya. Iya, loh kok bisa mesinnya kan sama aja gitu kan? Nah, atau jengkis, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari si Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini masih serupa dengan yang lama karena mesinnya masih salah satu yang best in class 2500 cc 4 N15 turbo diesel inline 4 dengan Mifet tenaga 179 HP dan torsi 430 Nm yang di make ke transmisi 8 speed otomatik berpenggerak roda belakang 0 sampai 100 nya dicatat dan waktu kurang lebih 9,9 detik jadi lebih kencang dari rivalnya hingga top speed di 180 km per jam dan konsumsi BBM rata tadi satu banding 12 cukup oke okay. Pajero Sport Facelift ini kan telah menggunakan speedometer yang model baru, yang full digital gitu ya. Dan Om Yoko pun waktu itu udah sempat ngeganti Pajero-Pajero uh, lain di Indonesia dengan speedometer baru seperti ini. Dan 90% orang yang ganti speedometer itu ngomong bahwa tarikan mobilnya tuh terasa lebih enteng. Dan setelah gue cobain, ini kan mobil pernah waktu itu pakai yang analog, kemudian pas di facelift pakai yang digital. Memang ternyata ada bedanya rasanya gitu. Dan itu... Gimana ya? Mungkin ada yang bilang, oh placebo effect gitu kali atau sugesti doang. Tapi memang ternyata ada bedanya gitu. Dan ya mungkin kalian harus coba sendiri gitu ya. Tapi yang jelas memang ada bedanya. Sedikit improvement di bagian tarikan bawahnya. Sehingga 
tadinya pajero udah enak sekarang tarikannya jadi lebih enak lagi gitu jadi oke okay lah di situ menurut gue perubahan yang subtle tapi ngefek ke rasa berkendaranya sehingga para pengguna pajero bisa lebih fun to drive lagi pada saat mengemudi pajero facelift nantinya kemudian yang kedua adalah driving experience mulai dari seating position oke okay, ini seating positionnya kan emang sama aja tapi karena hoodnya sekarang dia jadi jauh lebih tinggi dan lebih flat dibanding yang lama gitu ini kalian merasa seperti mengemudi mobil yang jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya ini jadi kerasa lebih gede, lebih bulky gitu ya dibanding Pajero yang sebelumnya dan juga tentunya salah satu experience yang paling ngangkat di dalam sini adalah speedometer tadi yang kayak gue bilang ya karena gimana pun juga ini speedometer tuh bener-bener ngangkat banget interior dari Pajero jadi Fortuner yang kemarin kita review itu bener-bener kerasa jadul dibanding ini berkat speedometernya ini gitu jadi ini really really nice lah Mitsubishi gitu ya kemudian yang ketiga adalah mengenai driving experience pada saat malam hari jadi Pajero Sport yang lama itu kan tidak memiliki corner lights sedangkan ini untuk yang baru dia kan layout lampunya berubah main beam di atas di bawah ada fog light dan sein dan ada juga corner lights apalagi di pada saat cuaca seperti ini gitu ya lagi hujan lagi gelap malam-malam gitu Corner lights itu benar-benar ngebantu kalian pada saat kalian belok, pada saat kalian jalan di tempat-tempat yang gelap itu benar-benar ngebantu banget. Jadi kalian tinggal cukup belok gitu, otomatis corner lightnya akan nyala dan akan nerangin ke jalan yang tadinya tuh lebih gelap. Gitu. Jadi itu benar-benar improve banget di malam hari. Dan apalagi di Indonesia di jalan banyak lubang, corner lights itu benar-benar kepake banget. Ditambah lagi driving experience mobil ini dibikin lebih adem, lebih nyaman dan lebih sejuk. berkat penggunaan kaca film dari Solar Guard, iya. Namun gak sebarang Solar Guard, mobil ini telah dilapis oleh Solar Guard Premium Black Phantom, salah satu series unggulan dari Solar Guard Indonesia. Dan kebetulan, gue sekarang lagi bareng dengan Mbak Novi dari Solar Guard Halo. Indonesia. Halo, Auto Junkies. Nah, Auto Junkies yang biasanya udah nonton Auto Net Max, gitu, itu pasti udah familiar banget nih sama Mbak Novi ya, karena sering banget per sketch komedian yang unik-unik banget di sana. Iya, <laughs> yeah, aku cuma numpang lewat aja sih. Tapi aktingnya juara thank banget. Thank you, thank you. Tapi di sini kita lagi nggak acting ya, Mbak? Iya, yeah, di sini kita mau kasih informasi buat Auto Junkies. Oke okay, siap. Nah, ini mobil ini kan telah dilapis oleh Solar Guard Black Phantom nih, Mbak ya. Yes. Jadi di luar sana tuh sering banget gue dengar Black Phantom, Black Phantom. Nah, Black Phantom itu apa sih sebenarnya? Oke, okay, nah mm-hmm. Black Phantom ini salah satu uh, line up produknya dari Solga Premium mm-hmm. kok. Memang saat ini jadi prima dona di dunia per kaca filman. Prima dona. Ya, yes, karena si Black Phantom ini punya karakter uh, hitam pekat, eh kaca film paling hitam pekat sedunia. Sedunia? Iya. Yeah, Bukan se-Indonesia ya? Bukan sedunia. Sedunia, <laughs> oke. Okay. Tapi nggak hanya itu aja, si Black Phantom series ini juga punya performa tolak panas yang sangat maksimal. Berarti nggak hanya hitam pekat doang? Yes, nggak hanya hitam cantik, hitam tapi cantik. juga memiliki tolak panas yang oke. Okay. Luar biasa. Nah tapi pas tadi gue nyetir, gue rasa yes. itu di depan justru tuh dia nggak hitam sama sekali, dia malah clear gitu. Apakah ini berbeda series? Yes, karena depannya ini kita pakai LX Series. LX Series. Ya, LX Series ini memang salah satu produknya Solga Premium juga. Okay. Cuma karakternya berbeda. Si LX Series ini punya karakter lebih jernih. Jernih? Huh? Ya, jadi visibilitasnya juga sangat baik. Dan ini rekomendasi banget untuk kaca depan. Dan ini memang model flagshipnya yes, Solar Guard ya? Paling uh, paling atasnya atau produk hmm. unggulannya dari Solar Guard. Selain dia jernih, tolak panasnya sangat maksimal. Luar biasa. Biasanya kan mitosnya tuh orang kalau kaca film jernih itu pasti panas tuh tembus yeah, gitu kan? Iya, kayak aduh jernih nih pasti masuk nih panasnya uh, ya gitu. kan? Tapi itu nggak berlaku di Solar Guard. Jadi itu mitos? Yes, itu mitos. Di Solar Guard itu di Alex Series ini kita bisa dapetin kejernihan berkendara Uh, tanpa mengurangi visibilitas anda, tapi tolak panasnya sangat maksimal. Luar biasa. Itu. Jadi kalau bagi auto jogging misalnya nggak percaya, pengen cobain langsung ada demo-demo unitnya juga di <laughs> flagship store-nya ya, Mbak? Boleh. Ya? Untuk auto jangkis yang memang kepo mengenai produk Solar Guard, bisa cek aja Instagramnya di solarguard.id. Oke. Okay. Uh, nah selain itu, kalau auto jangkis pasang Solar Guard, aku mau uh, jelasin sedikit tentang garansi. Oh iya, Nicole. silakan nggak apa-apa itu penting. Oke. Okay, setiap pembelian hmm. uh, produk Solar Guard nanti akan mendapatkan garansi 5 tahun. 5 Dan tahun? itu berlaku nasional. Oh jadi bisa di mana aja? Bisa diklaim di mana aja. Misalnya gue pasang di Jakarta, uh-huh. gue pengen klaim di Medan bisa? Bisa. Luar Dan biasa. garansi tersebut bisa dicek secara online, jadi memudahkan konsumen yang berada di mana aja. Jadi tinggal langsung buka handphone lah ya? Iya buka uh, handphone, tinggal nunjukin deh garansinya. It's segampang itu segampang ternyata. Segampang itu. Dan bagi teman-teman auto jangkis yang mau pasang solar gate, bisa pasang melalui official partner kami di Super Mekanik. 
Nah, super mekanik kebetulan kan yang ngerjain mobil ini juga yes, nih. Sampai kece banget kayak gini. Sampai kece kayak gini. Jadi bodinya udah kece. <laughs> kacanya sekarang juga ikutan kece. Betul, betul. Tapi ini udah oke okay banget. Apalagi ini apa ya? Karena dia belakang tuh kan hitam pekat. Yes. Ini bodinya kan putih gitu ya. Jadi maco banget ya enggak sih? Jadi kayak mobil FBI gitu iya, loh. Keren banget, banget keren banget. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Mbak Novi atas banyak, penjelasannya oh, dan udah mau sama. akhirnya kita bisa satu frame akhirnya nih. Akhirnya bisa collab kan ya. Kan gua udah nontonin terus nih ceritanya nih. Aduh, thank you nih, banget. Luar biasa <laughs> gitu. Nanti ke depannya kita kolaborasi okay, lagi Mbak ya. Oke, next project ya. Siap. Kita okay. lanjut nyetir dulu. Siap. siap. Uh, selamat menikmati performanya Solar. Siap. Terima kasih. Thank you Tojankis. Kurang lebih begitu, cukup menarik. Jadi bagian samping itu Black Phantom, bagian depan itu Alex, the best of both worlds kalian dapat privasinya dan kalian dapat juga di depan tuh visibilitas tuh clear gitu ya jadi cukup luar biasa jadi secara overall menurut gue driving experience dari Pajero Sport facelift ini tuh terasa ya memang berbeda gitu ya dengan versi yang sebelumnya walaupun perbedaannya bukan kayak menyetir mobil baru tidak sesignifikan itu tapi tetap berasa artinya kalau kalian yang punya Pajero Sport lama itu tetap bisa merasakan sensasi seperti ini ala-ala Pajero Sport facelift yang baru jika kalian misalnya melakukan facelift atau sesimpel mengganti speedometer ke Om Yoko di Super Mekanik gitu ya. Makanya jadi uh, menurut gue ini adalah experience yang cukup menarik dan nanti pada saat udah keluar yang resminya kita pun akan coba lagi apakah sama seperti ini atau tidak. Untuk itu Mitsubishi Indonesia, MMKSI, please jangan kelamaan untuk ngeluarin Pajero Sport facelift yang baru karena kalian udah dilangkain oleh Fortuner dan gue udah dapat DM banyak banget dari orang yang waktu itu semenjak gue bikin video di Thailand kan gue bilang katanya sebentar lagi video, mobil itu bakal meluncur di Indonesia gitu kan eh ternyata udah setahun nggak nongol-nongol nih mobil akhirnya nongol duluan di sini and you see it first at Lucknuts Auto Jackie. Nah review udah test drive pun udah sekarang yang bikin kita paling penasaran adalah habis berapa dan apa aja yang diganti karena itu sekarang yuk kita ngobrol bareng Om Yoko dari Super Mekanik mengenai project ini. Nah untuk jengis pasti kalian udah penasaran banget dong mengenai Mitsubishi Pajero Sport facelift yang kita udah review kemarin termasuk yang kita test drive kali ini. Akhirnya kita udah berhasil ngajak kongko bareng Om Yoko dari Super Mekanik selaku dalang di balik. Hasil konversi dari Pajero Sport terbaru ini. Halo Om. Halo. Apa kabar? Baik. Halo Oto Jengkis dulu ya. Iya dong. Halo Oto Jengkis semua. Nah siap. Super Mekanik tuh arahnya kita lebih kepada produk-produk original. OEM. Iya betul. Oh, Sebenarnya yeah. apapun mereknya. Jadi dan kita lebih konsen kepada beberapa. Kalau di sini kan banyak ahli kita. Mm-hmm, jadi banyak yang disunat. Uh-huh. Ya kita coba sambungin. Oh, <laughs> jadi anti sunat sunat klub. Iya, sunat sunat luar club biasa. Lah. Menangani mobil-mobil Mitsubishi. Oh, Oke, okay. Mitsubishi. Mm-mm. Tapi bukan berarti hanya Mitsubishi ya, yang lain juga. Mm-mm. Sejauh ini sih Fuso aja belum. Oh, Fuso <laughs> aja belum. Ntar Fuso mau dipasangin itu FCM. Ya, yeah, adaptif. Oh, yes. gila adaptif Fuso. <laughs> Start kita pesan. Part itu tujuh bulan. Tujuh bulan. Tujuh bulan. Dari mulai pertama pesen sampai jadi itu tujuh bulan. Iya. Berarti, berarti kita apa? Gak ada yang contek. Nah, <laughs> kayak gitu tuh. Jadi memang sepengetahuan saya juga pernah cek-cek di Thailand gitu kan di Thailand kan banyak ya om yang convert misalnya Fortuner Fortuner lama ke Legender. Betul. betul. Terus Fortuner ke mukanya Hilux Rocco gitu hmm. ya. Tapi gue belum pernah nemu yang Pajero gitu. Iya, ini sampai di Thailand juga belum ada yang merubah begini. Ya kita cukup puas lah. Syukur alhamdulillah sih kita fitur jalan semua ya. Fitur jalan semua. Motor jalan, lampu jalan, apa cornering, sampai fog lamp semua berfungsi. Bahasa yang frame. paling sering diomongin tuh dari kemarin. Ah. Nah, kan di review video, di foto Instagram. begitu ngelihat peleknya masih pelak yang preface mm. itu orang pasti langsung komen pertama peleknya deh pelak wah peleknya ya. masih yang lama nih wah ini pelak bohong uh, nih katanya, berarti ini gitu mobil nggak ya. niat pasti gitu pasti mikir pasti nggak niat gitu ya padahal padahal kita udah pesen itu kita ada pesen 3 bulan ya hmm. dan itu itu pun nggak bisa datang langsung 5 gitu nggak jadi memang nggak ready ya di sana memang nggak ready karena mereka lagi support buat ekspor di luar interior mm-hmm. dan di luar upgrade fitur 
itu bisa ketemu angka sekitar 130 sampai 150. 130 sampai 150 Betul. belum interior dan belum upgrade fitur. Upgrade fitur. Nah, jadi kebayang lah ya itu seperti apa gitu. Karena kan memang part yang diganti itu banyak juga ya, ya Om ya. ya. Uh-huh. Kayak kap mesin ganti. Kap mesin ganti. Fender ganti. Otomatis. Uh-huh. Jadi Ya kayak kita bilang tadi nggak semudah konversi Fortuner gitu. Iya betul. Belum dudukan di balik itu berubah semua. Iya karena lebih tinggi juga ya hoodnya betul. gitu. Jadi benar-benar harus ada adjustment yang lebih ya, kompleks ya. lagi. Iya gitu. ya beratnya kita sih ya itu tadi nggak ada yang dicontoh. Cuma modal lihat foto. Mm, mm, kan mm. kalau foto kan nggak bisa dibuka. Iya ya, kita nggak bisa tahu <laughs> berapa senti berapa apa ya. begitu kan. Jadi ya. kita harus coba-coba sendiri semua ya. Betul betul. Gimana setelah melihat yang sana sama hmm? sini gitu Oh begitu uh-uh. Kan uh-uh. saya lihat opot masuk ke dalam uh-uh. Melihat uh-uh. sepidonya uh-uh. uh, Iya kan Walaupun di sana nggak bisa nyobain Iya betul Nah, nah kalau secara overall impression di sana dengan di sini sih Hasil dari Pajero Om itu uh-uh. Itu udah sangat-sangat baik sekali menurut saya Karena um, mungkin beberapa hal yang contohnya berbeda Itu contohnya salah satunya di mungkin di bagian interior di door trim mm-hmm. itu di pintunya kan ada yang ada softnya oh, iya, iya. nah seperti uh. itu itu aja sih perintilan kecil-kecil kayak gitu yeah, tapi itu kayaknya bakal kena juga nah bakal kena juga nah uh-huh. itu stay tune aja <laughs> nanti karena pelan-pelan ini ongoing project juga ya iya yeah, ongoing project tapi secara overall udah keren banget sih apalagi kan yang di sana kan cuma sana bedanya nggak ada sunroof ya iya nah itu Betul. benar waktu itu juga pas kita launching videonya Oh warga Indonesia tuh langsung kayak wah wow, gimana nih kok malah oh. facelift nggak ada sunroofnya gitu kan? Tapi kayaknya di sini ada. Harusnya sih seperti itu. Oh. Kalau Selama kan, pilkada masih ada di sini. Kal- <laughs> Karena kalau tuh sunroof hilang, uh-uh. para pengguna Fortuner pasti akan wah wow, oh, akhirnya kita <laughs> akhirnya kita setara. Iya. <laughs> Ya jadi kurang lebih begitu aja sedikit kisah mengenai Pajero Sport Facelift yang dikerjakan oleh Om Yoko dari Super Mekanik. Kalau kalian misalnya tertarik pengen tanya uh, lebih detailnya mengenai part apa aja yang diganti, habis berapa maharnya, hmm. kemudian misalnya kalian pengen ganti individual parts juga bisa Om Yoko. Bisa dong. Saya pasang. mau pasang speedonya aja. Hmm. Atau saya mau ambil fitur red light sensornya aja. Hmm. Saya mau ambil RCT ABSW aja. Boleh. Nah, jadi blind spot warning. Rear cross traffic alert, gitu-gitu ya For, uh, Forward collision mitigation, gitu-gitu mm-hmm. Itu semua bisa diaplikasikan di mobil kalian juga, gitu ya Terutama misalkan pakai Pajero yang lama mm-hmm. Itu juga bisa ditambahkan radarnya, gitu bisa Om ya? Bisa, nah, bisa, gitu. bisa, bisa Jadi kalian bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Om Yoko Atau dengan CP-nya juga di Instagram Super Mekanik yang ada di sebelah sini ya, di sini uh, ya. Kontak langsung aja, karena di sana kalian bisa akan lebih tanya hal yang lebih detail mm-hmm. Sekaligus nggak cuma mengenai Pajero aja Om ya, karena mm-hmm. Om Yoko juga belakang ini baru ngerjain bahkan DFSK Glory ya Om ya? Iya Iya, pasang apa tuh? Uh, cruise Control ya? Control. Nah, karena kan Glory 560 itu belum ada Cruise Control dipasangin Mm-mm. Cruise ini, Control yeah. Sekaligus kalau kalian bisa cari tahu apakah mobil kalian bisa di upgrade juga secara OEM yeah. Betul Di Super Mekanik begitu yeah. Ya, dan juga kita pengen kasih special thank you nih Om Mm-mm. Ke tempat sekarang kita lagi interview nih Oh iya Iya, kita sekarang ini kebetulan ini lagi di sini. Kupi ya Kupi. Kupi. Jadi ini uh, jam bukanya ada Instagramnya. Ya di Instagramnya di sini. Nah itu dia jam bukanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam ya. Malam. Hmm, gitu. Makanya Jadi, kita malam-malam nih cari. <laughs> Kayaknya iya. Susah kita, banget nih masa. Ini lokasinya ada di pasar modern Geraha Raya. So kurang lebih begitu Mioko. Terima ya. kasih banyak atas informasi dan percakap-cakapnya. Mungkin ini kan ongoing project nanti kita bakal bikin part 3 juga. Ya, pas part mobilnya. Part 2, 3, yang enggak tahu dan apa. seterusnya. Uh-huh. Kalau kalian pengen cari tahu langsung aja kontak Mioko langsung. Sisanya kalian bisa komen di bawah karena ya. comment section ini juga bakal dipantau juga oleh Om Yoko. Jadi nanti bakal dibalas juga kalau kalian punya hmm. pertanyaan-pertanyaan ya. mengenai Pajero ataupun mengenai mobil kalian juga gitu. So Sip, thank you banget Om Yoko atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi. Thank you Om. Bye. Tapi ingat ya Tonjagis, project ini tuh masih ongoing. Namun sejauh ini, berikut adalah spek sheet lengkap dari hasil modifikasi Pajero Sport Facelift by Super Mechanic. Check this out. Yaps Oke okay. Nah jadi kurang lebih begitu aja guys Sedikit 
Lock Mode sekaligus Fun Drive kita mengenai si Mitsubishi Pajero Sport Facelift tahun 2020. Artinya untuk mobil ini, kita udah bikin tiga video ya. Yang pertama adalah Pajero Sport Facelift yang asli di Thailand yang video di sini. Ini kita review yang Ultimate Package alias varian yang paling atas gitu. Dan ini pun ada beberapa spek yang kalah dengan yang dijual di Indonesia. Dan yang di sini pun kita udah melakukan Fun Impression di video ini bawah sini. Bedah luar dan dalam apa aja bedanya sekaligus kasih lihat kalian details dari si Pajero Sport Facelift yang satu ini. Dan sekarang akhirnya kita udah mencoba test drive sekaligus ngobrol bersama Om Yoko apa aja yang diubah dan gimana prosesnya dan habis berapa untuk mengubah Pajero Sport Facelift hingga menjadi keren dan update seperti ini gitu. Sekaligus kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya langsung atau tadi kurang lengkap kurang jelas kalian bisa kontak Om Yoko dari Super Mekanik di Instagram yang ada di sini. Ataupun kontak langsung di bagian bawah sini gitu Tanya-tanya aja Pastinya kan Pajero Sport kayak gini kan banyak banget yang punya di Indonesia Dan pastinya banyak juga yang tertarik dong untuk Convert menjadi model facelift seperti ini Sehingga Pajero Sport kalian bisa tampil kekinian dan up to date gitu Yang seperti kita bilang di awal juga Mobil ini tuh real genic Jadi ada yang bilang mirip expander di foto aslinya sama sekali enggak Ini asli itu benar-benar keker, tangguh dan terlihat seperti Triton justru ya Dan Triton itu udah ganteng jadi ini juga nggak kalah ganteng. Driving experience dari mobil ini juga ditunjang dengan adanya kaca film yang baik pula. Di sini untuk kaca film sudah menggunakan Solar Guard Premium yang samping dan belakang itu yang Black Phantom itu hitam legam salah satu yang kaca film paling hitam di dunia katanya dan itu benar-benar keren banget. Dan untuk depan dia pakai Solar Guard Premium yang bertipe Alex dan itu justru yang paling flagship yang tampilannya clear namun penolakan panasnya juga cukup luar biasa. Kalau kalian pengen pasang kaca film juga Solar Guard Premium atau apapun Solar Guard dari seri lainnya, kalian bisa kontak langsung ke Om Yoko di Super Mekanik karena Om Yoko juga menyediakan jasa pasang karena Om Yoko juga merupakan official partner dari Solar Guard gitu. So thank you banget Om Yoko, thank you banget Mbak Novi dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan cara kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami dalam satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dalam satu jangki di sebelah sini. Supaya kalian gak ketinggalan review mobil-mobil menarik seperti ini dan tentunya kalian juga bisa up to date dengan apa yang kita kerjakan di Youtube gitu ya. Ya, yeah. you see it first on Laknar Soto Junkie. So thank you banget bagi kalian semua yang nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.